মহান মে দিবসে রাজধানী সহ দেশ জুড়ে শ্রমিকদের বর্ণাঢ্য র্যালি ও সমাবেশ ন্যূনতম বেতন ও কর্মঘণ্টা নির্ধারণের দাবি কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বাড়লেও কমিনি মজুরি বৈষম্য বিদ্যমান আইনি দায়ী বলছেন সংশ্লিষ্টরা আইএলওর সব পরামর্শ মানা সম্ভব নয় জানালেন প্রতিমন্ত্রী পদ্মা সেতু রেল প্রকল্পের কাজ কাগজে কলমে শুরু হলেও এখনো হয়নি ঋণ চুক্তি চলতি মাসেই হবেন জানালেন রেলমন্ত্রী এখনই শুরু না হলে নির্ধারিত সময়ে উদ্বোধন নিয়ে শঙ্কা দুই মাস নিষেধাজ্ঞার পর আজ থেকে আবারও নদ নদীতে মাছ ধরা শুরু নৌকা ও জাল নিয়ে নদীতে জেলেরা নিষেধাজ্ঞা সফল হওয়ায় উৎপাদন বেশি হওয়ার আশা এবং দিনাজপুরের পাঁচ উপজেলায় বড় খেতে ব্লাস্ট রোগের প্রাদুর্ভাব কীটনাশকেও মিলছে না সুফল আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ কৃষি বিভাগের মহান মে দিবস উপলক্ষে রাজধানীতে বর্ণাঢ্য র্যালি করেছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সকালে রাজধানীর দৈনিক বাংলা মোড় থেকে প্রেস ক্লাব পর্যন্ত বেশ কয়েকটি শ্রমিক সংগঠন এ র্যালিতে অংশ নেন র্যালিতে অংশ নিয়ে আন্তর্জাতিক আইন মেনে ন্যূনতম মজুরি ও কর্মঘণ্টা নির্ধারণের দাবি জানান শ্রমিকরা কর্মক্ষেত্রে কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার পাশাপাশি নারী শ্রমিকদের জন্য প্রাপ্য সুবিধা দেওয়ার দাবিও জানান তারা র্যালিতে বিভিন্ন দাবি সম্বলিত ব্যানার ও ফেস্টুন বহন করতে দেখা যায় শ্রমিকদের র্যালি শেষে প্রেস ক্লাবের সামনে সমাবেশে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী জানান এখন থেকে শ্রমিকদের মেধাবী সন্তানদের সরকার আর্থিক সুবিধা দেবে সমাবেশে নৌ পরিবহন মন্ত্রী শাহজাহান খান বক্তব্য রাখেন আমার শ্রমিক আরো অনেক বেশি মজুরি আমাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব তা করবেন না আমাদের জ্ঞান দেবেন এই প্রথমবার আমরা বাংলাদেশের শ্রমিকদের সন্তান যারা নাকি লেখাপড়া করে সরকারি মেডিকেল কলেজে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের সন্তানদেরকে তিন লক্ষ টাকা করে আমরা সাহায্য দিব বৃত্তি হিসাবে দর্শক বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন মে দিবস উপলক্ষে তোপখানা রোড ও জাতীয় প্রেস ক্লাব এলাকায় সমাবেশ ও মানব বন্ধন করছেন সেখানে আছেন রিপোর্টার মিজানুর রহমান খবির সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে খবির আঠারোশো ছিয়াশি সালের মহিলা মেয়ে আমেরিকার শিকাগো শহরে হে মার্কেটের সামনে থেকে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল সেই আন্দোলন আজ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গেছে তারই একটি প্রতিবিম্বিত রূপ বা প্রতিফলিত রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি এই জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এখানে সেই শ্রমিকদের অধিকার এবং আন্দোলনের কথা বলতেই বিভিন্ন শ্রমিক অধিকার এবং কর্মজীবীদের সংগঠন মূলত এখানে সমাবেশ করছে বিভিন্ন জায়গা থেকে ঢাকা মূলত এবং ঢাকার আশপাশের বিভিন্ন জায়গা থেকে এই শ্রমিকেরা এসেছেন এখানে এই সমাবেশে যোগ দেবার জন্য আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে লাল পতাকা হাতে লাল পতাকা হাতে মাথায় লাল ফিতা বেঁধে তারা কিন্তু এই সমাবেশে অংশ নিচ্ছেন আমাদের সামনে দিয়ে এখন একটি মিছিল যাচ্ছে হোটেল সেক্টরে যারা কাজ করছেন তাদের শুধু এখানে গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেশি উপস্থিত লক্ষ্য করা গেলেও কিন্তু সর্বস্তরের শ্রমিকেরা এখানে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার যে দাবি দেওয়া সেই দাবি দেওয়া তুলে ধরার জন্য জাতীয় প্রেস ক্লাবটি বোধহয় আজকে বেছে দিয়েছে কেননা আমরা পল্টন নতুন আশপাশের যত এলাকা দেখেছি সবার সম্মিলন স্থল হিসেবে কিন্তু এখন বিবেচিত হচ্ছে বা এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জাতীয় প্রেস ক্লাবকে তারা বেছে নিচ্ছেন ব্যানার ফেস্টুন সহ এবং মাইকে তারা বিভিন্ন দাবি তুলে ধরছেন আসলে তারা বলছেন যে দীর্ঘদিন যাবতী তাদের দাবি দেওয়া চলে আসছে এবং মালিক শ্রমিক যে একটি দ্বন্দ্ব সেটি এখনও নিবেশিত না হয় সারা বিশ্বে যেভাবে শ্রমিকরা নির্যাতিত হচ্ছে আর আমাদের এই দেশের শ্রমিকদের পাশাপাশি কিন্তু যারা দেশের বাইরে অভিবাসী শ্রমিক হিসেবে পরিচিত তাদের দাবি দেওয়া তুলে ধরার জন্য কিন্তু বিভিন্ন সংগঠন এখানে সমবত হয়েছে সংগঠনের ব্যানারে কর্মজীবীরা সমবত হয়েছেন 
তারা ঐতিহাসিক মে দিবসের এই যে চেতনা অনুপ্রেরণা প্রতি বছরের পহেলা মে যদি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করে থাকেন সংগঠনের কর্মী নেত্রী নেতৃবৃন্দ নেতা নেত্রী যারা রয়েছেন সবাই বলছেন যে প্রতি বছর পহেলা মে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি সমাবেশ বা একটি মিছিল একটি স্মারকলিপি দেয়া এভাবেই যদি চলে কিন্তু সারা বছরই তাদের এই আন্দোলন কিন্তু চলে তবে তাদের দাবি দেওয়া পূরণে যে ঘাটতি রয়ে যায় সেগুলো কিন্তু বছরের পর বছর যুগের পর যুগ রয়ে যায় বলেই কিন্তু যুগের পর যুগ তাদেরকে এভাবে আন্দোলন করে যেতে হয় এবং মাঠে নামতে হয় বিশেষ করে আট ঘন্টা কর্মঘণ্টা যে বা প্রতিদিন চব্বিশ ঘন্টায় আট ঘন্টা কাজ করবে একজন শ্রমিক কাজ করবেন একজন শ্রমিক সেই দাবি দেওয়ার প্রেক্ষিতে আন্দোলনটি শুরু হলেও আজ বহুমুখী দাবিতে পরিণত হয়েছে মে দিবসের এই দাবি কেননা যে দিন যত গড়াচ্ছে প্রযুক্তি যত উন্নত হচ্ছে এবং এই আধুনিকতার ছোঁয়া যতটা লাগছে কিংবা বিভিন্ন জায়গাতে যেভাবে শ্রমিকদের উপরে হয়রানি বা নির্যাতন করা হচ্ছে সব কিছু মিলেই যে সব কিছুতে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক যে পরিবর্তনগুলো আসছে সব কিছুকে কেন্দ্র করে কিন্তু সারা বছর সারা যুগ এবং যুগ যুগ ধরে কিন্তু তারা আন্দোলনগুলো করে যাচ্ছেন তারা বলছেন যে যতদিনই তাদের অধিকার আদায় না হবে আন্দোলন চলবে তো এই ছিল জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে আমার কাছে আপাতত সবশেষ পরবর্তী সংবাদ হয়তো আপনাদেরকে আরও কোনো তথ্য দিয়ে আমরা এখানে এখান থেকে সরাসরি সম্প্রচারে যেতে পারব দর্শক বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন ও মে দিবস উপলক্ষে তোপখানা রোড ও জাতীয় প্রেস ক্লাব এলাকায় সমাবেশ এবং মানব বন্ধন করছিলেন সেখান থেকে সরাসরি সর্বশেষ তথ্য জানাচ্ছিলেন আমাদের রিপোর্টার মিজানুর রহমান খবির বেশিরভাগ কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ থাকলেও এখনো তাদের মজুরি বৈষম্য নিরসন সম্ভব হয়নি এজন্য দেশের শ্রম আইনকে দুষছেন সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলো এক্ষেত্রে সমান মজুরি সহ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার বেশ কিছু পরামর্শ থাকলেও তা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মানা সম্ভব নয় বলে মনে করেন শ্রম প্রতিমন্ত্রী খলিলুর রহমানের ক্যামেরায় এমার আমিনের রিপোর্ট পুরুষের পাশাপাশি নারী শ্রমিক মাটি কাটা ইট ভাঙ্গা অবকাঠামো তৈরিতে সহায়তা সহ অনেক কঠিন কাজই করে থাকেন ঢাকা উত্তর সিটির রাস্তায় কর্মরত এমনই কয়েকজন নারী জানান পুরুষের চেয়ে দেড়শো থেকে দুশো টাকা কমে কাজ করছেন তারা ছেলে মেয়ে সবাই সমান কাজ করি কিন্তু ছেলেদেরকে যত টাকা দেয় আমাদেরকে তত দেয় না মহিলারা যে কাজ করে আমিও সেই কাজ করি আমি ভাই সাড়ে চারশো মহিলারা পাই তিনশো সাড়ে তিনশো টাকা চাইলে কয়া গেল আপনারা তিনশো টাকা হাজির হইলে আইন নাই লাইন নেই পুরুষের পাশাপাশি ঢালাইয়ের কাজে এসব নারী সমপরিমাণ শ্রম দিল মজুরির ক্ষেত্রে তারা বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন শুধু এখানেই নয় বেসরকারি বিভিন্ন অফিসেও মজুরির ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হন নারীরা রাজধানীর ফার্ম গেটে একটি বেসরকারি হাসপাতালে গিয়েও দেখা যায় একই চিত্র একজন আয়া ওয়ার্ড বয়ের চেয়ে প্রায় দুই হাজার টাকা বেতন কম পান শ্রম অনুযায়ী বেতন কম ও ন্যায্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন নার্সরাও मजूरी तुलन एक नारी मानुफैक्चारिंग खाते छियात्तर शतांश अर्थ लग्निकारी प्रतिष्ठान पाय एक शतांश होटेल और रेस्टुरेंटे पाय ऊनसत्तर शतांश ए कन्स्ट्रकशने पाय षाट शतांश समान मजूरी ना दे अपराध हिसेबी गण्य करना एम मजूरी बैषम्य चलते पर मन कर श्रम अधिकार संगठनगुल आंतर्जा श्रम संस्थाएं से बे कैकटा सुपारिश बांगे सरकार कर समान मजूर व्यवस्था जाते सर्वस्तरे घुरे फेला है नारी तीस त्रिश पाउंड झाका निच्चे पुरुष पंचाश पाउंड झाका निच्चे क्योंकि পরিমাণগত হবে নারীর কম হবে কিন্তু সময়টা যেহেতু সমান দিবে মজুরি কিন্তু সমান হওয়ার কথা তাহলে আইনের এই সুবিধাটা থেকে নারীর কি সুবিধা হলো আইনের দুর্বল দিকগুলো সংস্কারের পাশাপাশি মজুরি বৈষম্য নিরসনে জনসচেতনতা দরকার বলে মনে করেন শ্রম প্রতিমন্ত্রী একজন ব্যবসায়ী তার শ্রমিক তাকে সমানভাবে তার ন্যায্য মজুরি দিবি কেন এটা কি তার দায়িত্ব না সরকার কি সমস্ত কিছু দেখে পারবে আইনের স্ট্যান্ডার্ডের পরামর্শ বাংলাদেশে কি সম্ভব বাংলাদেশে তিরাশি লক্ষ অর্থনৈতিক ইউনিট থাকায় সব ক্ষেত্রের বৈষম্য পর্যবেক্ষণ ও প্রতিকার করা সম্ভব হয়ে ওঠে না বলে জানান শ্রম প্রতিমন্ত্রী ইমার আমিন সময় সংবাদ ঢাকা
দেশে প্রায় ছয় কোটি শ্রমিকের জন্য রয়েছে মাত্র সাতটি শ্রম আদালত যা প্রয়োজনের তুলনায় কম বিশেষজ্ঞরা বলছেন আদালতের সংখ্যা কম হওয়ায় মামলা জট বেড়েই চলেছে এতে মামলা করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন চাকরি বঞ্চিত শ্রমিকেরা এছাড়া শ্রম আইনের আওতাভুক্ত শ্রমিকরাও আইনের দুর্বলতা সীমাবদ্ধতা আর প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপের কারণে পদে পদে হয়রানির শিকার হচ্ছেন শাফিন জাহিদের রিপোর্ট মিরপুরে এনা এন্টারপ্রাইজ নামের এক প্রতিষ্ঠানে বিক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতেন রানা ও দীপু প্রতি মাসের নির্দিষ্ট সময়ে বেতন দেওয়ার কথা থাকলেও তা না দেয়ায় বাধ্য হয়ে কাজ ছেড়ে দেন তারা শেষের দু মাসের বেতন চাইতে গেলে তা দিতে অস্বীকার করে নানা টাল বাহানা শুরু করেন প্রতিষ্ঠানটির মালিক নানান কথা বলে বলে স্যালারিটা আটকা দিতেছে আর আমাদের এখানেও কোনো কোনো যে কাউকে বলবো এরকম কোনো সুযোগ সুবিধা পাইতেছি না দুই মাস ছেলে জমে গেছে কিন্তু ফোন রিসিভ করতেছেন আজকে প্রায় চার মাস হয়ে গেছে উনি ফোন দেওয়া উল্টা পাল্টা আমাদের হুমকি ঝাড়ি দিতেছে যে আপনাদের কিসের স্যালারি পাবেন কোনো প্রমাণ আছে আসলে এই বিষয়ে যে মামলা কোথায় করতে হয় এটা জানি না এত গেল শ্রম আইন সম্পর্কে অজ্ঞ শ্রমিকের গল্প এবার আসা যাক আইন সম্পর্কে সচেতন মজিবুল হকের কথায় এক অভিযোগের ভিত্তিতে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে হারানো চাকুরি ফিরে পেতে উনিশশো সালে আইআরও মামলা দায়ের করেন এই কর্মী এছাড়াও বকেয়া বেতন ও মজুরি পেতে মামলা দায়ের করে গেল ২৪ বছরেও কোনো কুল কিনারা পায়নি এই কর্মচারী যেহেতু আমি তিনটা তদন্তে নির্দুর ছিলাম সে তো আমাকে উচিত ছিল যে আমাকে চাকরি শুধু না করা আমি এখনো মামলা লড়তেছি বকেয়া বেতন দাতার জন্য ঢাকার তিনটি শ্রম আদালত বলছে প্রায় পনেরো হাজার বিচারাধীন মামলার মধ্যে এগারো হাজারেরও বেশি মামলা আছে যা ছয় মাসের বেশি পুরনো এর মধ্যে মজুরি ও বকেয়া বেতন সম্পর্কিত মামলা প্রায় নব্বই ভাগ আইন অনুযায়ী এসব মামলা সাত দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি হবার কথা থাকলেও সাত মাসেও মামলার কোনো সুরাহা হয় না অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মালিক পক্ষের অনুরোধে আইনের ফাঁক ফোকর দিয়ে বেরিয়ে যায় আসামিরা লম্বা লম্বা ডেট দেয় তিনটা ডেটে বছর পর আইনের বিধান হলো সাত দিনে মামলা শেষ করতে হবে কিন্তু ওনারা মামলা ফাইল করলে প্রথম নোটিশে ইস্যু করে তিন মাস পরে কোর্টে পিয়ারেন্স এস আর শ্রমিকদের সংগঠন বিলস বলছে সারা দেশে প্রায় ছয় কোটি শ্রমিকের জন্য রয়েছে মাত্র সাতটি শ্রম আদালত যা প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই কম এটাই মামলা দীর্ঘ সূত্রিতার মূল কারণ সব শ্রমিক এই আইনের আওতায় সুরক্ষা পেতে পায় না এটা শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিক যে শ্রমিক তারা এটা পায় সুতরাং একটা বৃহৎ সংখ্যক শ্রমিক ওই মজুরি না পেলে আদালতে যেতেই পারে না আদালতের সংখ্যা বাড়াতে হবে কমপক্ষে পুরাতন জেলা শহরের যে কার্যালয়গুলো সেখানে এবং শিল্পাঞ্চলগুলোতে তিনি জানান বিচার বিলম্বিত হওয়ায় শ্রমিকদের মাঝে আস্থাহীনতা তৈরি হওয়ায় দেশের অধিকাংশ শ্রমিকই মালিক পক্ষের সাথে আপোষে যায় এছাড়াও শ্রমিকদের প্রতি সরকারের নীতিগত অবস্থান থেকে সরে আসারও আহ্বান জানান বিশেষজ্ঞরা শাফিন জাহিদ সময় সংবাদ ঢাকা সময় সংবাদে আরও থাকছে হজযাত্রী পরিবহনের জন্য বাংলাদেশ বিমানে ঢাকা লন্ডন রুটে আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে দশটি ফ্লাইট বাতিল যাত্রী হারানোর আশঙ্কা ট্রাভেল ব্যবসায়ীদের পদ্মা সেতু নির্মাণ কাজের অগ্রগতি নিয়ে প্রতি মাসের এক তারিখে আমরা বিশেষ রিপোর্ট প্রচার করে থাকি তারই ধারাবাহিকতায় আজও থাকছে পদ্মা বহুমুখী সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প নিয়ে রিপোর্ট কাগজে কলমে প্রকল্প শুরু হয় দু সালের জানুয়ারিতে তবে চীনের সঙ্গে ঋণ চুক্তি না হয় এখনো শুরু করা যায়নি পদ্মা বহুমুখী সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের কাজ এ অবস্থায় রেলমন্ত্রী বলছেন চলতি মাসেই সম্পন্ন হবে দুদেশের মধ্যে চুক্তি পদ্মা সেতুর সঙ্গে সংশ্লিষ্টরাও বলছেন সেতু উদ্বোধনের দিনই রেল চলাচল শুরু করার যে পরিকল্পনা ছিল যথাসময়ে কাজ শুরু না হওয়ায় তা এখন অনেকটাই কঠিন হবে এহসান জুয়েলের রিপোর্ট নানা প্রাকৃতিক ও কারিগরি জটিলতা তবু নদীতে চলছে পদ্মা সেতুর কাজ দুই সালে শুরু আর দুই সালের ডিসেম্বরে এই কাজ শেষ হওয়ার কথা নকশা অনুযায়ী সেতুর নিচের অংশে রেল এবং উপরে অংশে চলবে অন্য যানবাহন ফলে একই সময়ে দেশের দক্ষিণাঞ্চলকেও রেল সংযোগের আওতায় আনা হবে যেখানে রাজধানীর কমলাপুর থেকে ছড়া ট্রেন গ্যান্ডারিয়া হয়ে সাঁত্রিশ কিলোমিটার দূরের মুন্সিগঞ্জের মাওয়ায় যাবে সেখান থেকে মূল পদ্মা সেতু দিয়ে যাবে অন্য প্রান্ত জাজিরায় আর জাজিরা থেকে ফরিদপুরের ভাঙা পর্যন্ত বিয়াল্লিশ কিলোমিটার এবং পরে ভাঙা থেকে নড়াইল হয়ে যশোর পর্যন্ত সাতাশি কিলোমিটার রেল সংযোগ দেওয়া হবে কমলাপুর থেকে গেন্ডারিয়া স্টেশন পর্যন্ত তিন কিলোমিটার রেল লাইনে হবে প্রথম কাজ পুরো কাজের জন্য গত বছরের আটই আগস্ট চীনের সরকারি কোম্পানি চায়না রেলওয়ে গ্রুপ লিমিটেডের সঙ্গে স্বাক্ষর হয়েছে চুক্তি তবে দেশটির সঙ্গে ঋণ চুক্তি এখনো হয়নি তাই শুরু করা যাচ্ছে না কাজ ফলে সেতু উদ্বোধনের দিনই পুরো রেল লাইন চালুর পরিকল্পনায় আনতে হচ্ছে পরিবর্তন আশা করি ইনশাল্লাহ আমরা করতে পারবো যে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে এর মাঝে এই প্রকল্পটি 
আংশিক অর্থাৎ বাংলা থেকে পদ্মা ব্রিজের এবার পর্যন্ত আমরা যদি শেষ করতে পারি তাহলেও অন্তত পদ্মা ব্রিজের উপর দিয়ে ট্রেন চালানো সম্ভব হবে প্রথম পর্যায়ে রেলপথ নির্মাণের জন্য তিনশো একষট্টি হেক্টর জমির প্রয়োজন হবে এর মধ্যে শরীয়তপুর এবং মাদারীপুরে জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হলেও অন্য জেলাগুলোতে কাজ চলছে প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নিয়মিত সমন্বয় হচ্ছে মূল পদ্মা সেতুর কাজের সঙ্গেও আমাদের সাথে যে কমন জায়গাটা এই জায়গায় জমিটা আমরা অধিগ্রহণ করে রাখছি ওদের সুবিধার জন্য তাদের তো টার্গেট ছিল আমাদের সাথে সাথে শুরু করার পরে এটা কঠিন হবে তাদের জন্য যেহেতু এখনো কাজ বাস্তব কাজ শুরু হয় নাই এ রেল প্রকল্পের ফলে শুধু যশোর পর্যন্ত রেললাইনই যোগ হবে না একই সময় ঢাকার সঙ্গে মংলা এবং পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দরের রেল যোগাযোগের প্রাথমিক দুয়ার খুলবে এর মধ্যে বেশ দেরি হয়ে গেছে চীন সরকারের সঙ্গে ঋণ চুক্তির বিষয়টি দীর্ঘ দেড় বছর ধরে ঝুলে থাকায় কাজে হাত দেওয়া যায়নি এখনও আর তাই পদ্মা সেতু চালুর প্রথম দিনেই পুরো রেল সংযোগ চালুর বিষয়টি থেকে আপাতত কিছুটা সরে আসতে হচ্ছে মন্ত্রণালয়কে তবে আসার কথা চলতি মাসেই ঋণ চুক্তি সম্পন্ন হয়ে গেলে কিছুটা দেরিতে হলেও রেলে চড়ার সুযোগ পাবেন দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলবাসী এল সঞ্জুয়েল সময় সংবাদ ঢাকা দুই মাসের নিষেধাজ্ঞা শেষে আজ থেকে ভোলার মেঘনা ও তেতুলিয়া সহ উপকূলীয় নদ নদীতে মাছ ধরতে শুরু করেছেন জেলেরা রোববার মধ্যরাতে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ায় সকাল থেকে নৌকা ও জাল নিয়ে নদীতে নেমে পড়েছেন জেলেরা গত পহেলা মার্চ থেকে ত্রিশ এপ্রিল পর্যন্ত দুই মাসের জন্য ভোলার সদর উপজেলার ইলিশা পয়েন্ট থেকে চরপিয়াল পর্যন্ত মেঘনা নদীর নব্বই কিলোমিটার ও তেতুলিয়া নদীর ভেদুরিয়া থেকে পটুয়াখালীর চররুস্তম পর্যন্ত একশো কিলোমিটার এলাকায় সব ধরনের মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় নিষেধাজ্ঞা সফলভাবে শেষ হয় এ মৌসুমে মাছের উৎপাদন বাড়ার আশা করছে মৎস্য বিভাগ বছরে আমরা আশা করি যে আমাদের যে অভিযান পরিচালনা হয়েছে তাতে জেলেরা মাছ ধরতে পারেনি এবং মাছ তাদের সঠিকভাবে ডিম ছাড়তে পেরেছে এবং একই সাথে এই মাছগুলো বড় হওয়ার সুযোগ পেয়েছে উৎপাদন বেশি হবে জেলেরা বেশি পরিমাণে মাছ ধরবে এবং তারা মাছের ক্ষেত্র থেকে বেশি আয় করতে পারবে এবং তাদের সার্বিক জীবনযাত্রার মানটা একটু ভালোর দিকে যাবে দিনাজপুরে পাঁচটি উপজেলায় বড় খেতে ব্লাস্ট রোগ দেখা দেয় দিশেহারা হয়ে পড়েছেন কৃষক কীটনাশক স্প্রে করেও কোনো ফল পাচ্ছেন না ধান খেত সাদা ও চিটা হয়ে যাচ্ছে ধান বাঁচাতে কৃষি বিভাগের কাছে ব্লাস্ট রোগ দমনে পরামর্শ চেয়েও ব্যর্থ হচ্ছেন তারা গোলাম নবিদুল আলের তথ্য ও মঞ্জিত আলম শিমুলের ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট হঠাৎ করে দিনাজপুরের বিরল বোচাগঞ্জ বীরগঞ্জ চিরিরবন্দর এবং কাহারল উপজেলার বড় খেতে ব্লাস্ট রোগ দেখা দেয় চরম বিপাকে পড়েছেন কৃষকেরা আক্রান্ত জমিতে কৃষক ফসল বাঁচাতে বেশি দামে কীটনাশক কিনে জমিতে প্রয়োগ করেও শেষ রক্ষা করতে পারছেন না স্প্রে করার পরও দু তিন দিনের মধ্যে পুরো জমিতে ছড়িয়ে পড়ছে ছয় সাত বিঘা জমি আমি আঠাশ ধান লাগাইছি সব ধান ধরে নেন দুই দিনের মধ্যে জলে পুরে সারকার হয়ে গেল প্লাস্ট মার্কেটে যত প্রকার বিষ আছে আমরা স্প্রে করার পরেও থামানো যাচ্ছে না বিএস গালার কাছে মোবাইল করি ওরা কোনো ফিরা উত্তর দেয় না ঋণ মহাজন কিভাবে করিম সুজিম ওইটাও আমাদের কোনো বুদ্ধি নেই সামনে আবাদ করবো বা খাবো এরকম কোনো আমাদের ক্যাপাসিটি নাই আমরা শেষ হয়ে গেছি সরকারের কাছে আমার বকুল আবেদন যেন আমাদের ভবিষ্যতে আবাদ করার জন্য সুযোগ সুবিধা দেয় এই অবস্থায় এই কৃষক নেতা ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য কৃষি বিমা চালু দাবি জানিয়েছেন এই রোগটির কারণে আজকের এই এলাকার কৃষক সর্বশান্ত এখন বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কৃষকদের কৃষি বিমা চালু করার জন্য আমি আপনাদের মাধ্যমে সরকারের কাছে জোর আবেদন জানাচ্ছি কীটনাশকে স্প্রে করায় রোগটি এখন নিয়ন্ত্রণে বলে দাবি করেন কৃষি কর্মকর্তা আমাদের উপসভারে কৃষি কর্মকর্তা বিন্দু মাঠে সার্বক্ষণিক কৃষকদের গ্রুপ মিটিং করছে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে মাঠে প্রেসক্রিপশন করে দিচ্ছে এবং বারবার স্প্রে করার কারণে রোগটি এখন আমাদের নিয়ন্ত্রণে আছে আর আবহাওয়া একটু ভালো হলে রোগটি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে দিনাজপুরে এবার বড় মৌসুমে এক লাখ আটাত্তর হাজার হেক্টর জমিতে ধান আবাদ হয়েছে সময় সংবাদ দিনাজপুর সময় সংবাদে আরও থাকছে সত্যজিৎ রায়ের জনপ্রিয় চরিত্র ফেলুদা সৃষ্টির পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে কলকাতায় বিশেষ আয়োজন ছিল চিত্রনাট্য ও বুকলেট প্রদর্শনী হজ যাত্রী পরিবহনের জন্য লন্ডন ঢাকা লন্ডন রুটে আগামী আটাশে জুলাই থেকে ত্রিশে সেপ্টেম্বরের মধ্যে আটত্রিশটি ফ্লাইটের দশটি বাতিল করেছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লাভজনক এই রুটে ফ্লাইট বাতিলের কারণে বিমান কর্তৃপক্ষ যাত্রী হারাবে বলে মনে করছেন লন্ডনের বাংলাদেশি মালিকানাধীন ট্রাভেল ব্যবসায়ীরা লন্ডন প্রতিনিধি শোয়েব কবিরের রিপোর্ট 
লন্ডন ঢাকা লন্ডন রুটে বিমান বাংলাদেশ ছাড়া সরাসরি অন্য কোন এয়ারলাইন্স ফ্লাইট পরিচালনা না করায় বিমানে ব্রিটেন প্রবাসীদের অন্যতম ভরসা কিন্তু আসন্ন হজ ফ্লাইট পরিচালনায় আগামী আঠাশে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই রুটের দশটি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে বাতিলকৃত ফ্লাইটগুলোর যাত্রীদের অন্যান্য তারিখের ফ্লাইটে আসা যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছে বলে জানায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের এই কর্মকর্তা হজ ফ্লাইট পরিচালনা করতে গিয়ে আমাদেরকে বিভিন্ন নেটওয়ার্কে কিছু শিডিউল কার্টেল করতে হয় ওই ফ্লাইটগুলোকে আমরা টার্গেট করেছি যে ফ্লাইটগুলোতে বুকিং ছিল খুব কম আমরা যে সময় ফ্লাইটটা ক্যান্সেল করছি সিস্টেম থেকে এটা অলরেডি ফ্লাইট ডেটের তিন মাস আগে নির্দিষ্ট কোনো কারণ উল্লেখ না করে ফ্লাইট বাতিলের বিষয়ে জানিয়ে দেওয়া হয় ট্রাভেল ব্যবসায়ীদের ট্রাভেল ব্যবসায়ীরা জানান বিমান কর্তৃপক্ষের অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের কারণে যাত্রীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে আর তাই বাতিল করা হচ্ছে ফ্লাইটগুলো বিমানের যে কাস্টমারগুলো আমাদের লন্ডন থেকে যায় তারা বিমান বুকি না হয়ে অন্যান্য এয়ারলাইন্সে এবার চলে যাচ্ছে বিমান খালি থাকার কারণে বিমানকে ডাইভার্ট করে হজের দিকে নিয়ে যাচ্ছে যেটা বিমান হয়তো ভবিষ্যতে এই রোডটা লস করবে এভাবে ফ্লাইট বাতিলের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন ট্রাভেল ব্যবসায়ীরা যাত্রীদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে না পারায় বিমানের ভাবমূর্তিও নষ্ট হচ্ছে বলে জানান তারা বিমানের যে কাস্টমারগুলো আছে ওই কাস্টমারগুলোকে আমরা উইন্ডো দিকে ডাইভার্ট করতে হচ্ছে বিমান একদিকে ওর গুডউইল নষ্ট করতেছে প্লাস বিমান কাস্টমার হারাচ্ছে বিগত দুই হাজার পনেরো ষোলো সালে লন্ডন ঢাকা লন্ডন রুটে আটপান্ন হাজার সাতশত ছিয়াশি যাত্রীকে পরিবহন সেবা প্রদান করে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স হজ ফ্লাইট পরিচালনার অজুহাতে লন্ডন ঢাকা রুটে দশটি ফ্লাইট বাতিল করেছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স আর এতে বিড়ম্বনা শিকার হতে হচ্ছে সেই সময়ে বাংলাদেশে যেতে ইচ্ছুক ব্রিটেন প্রবাসীদের ঘন ঘন ফ্লাইট বাতিলের কারণে বিমান থেকে যাত্রীরা অন্য এয়ারলাইন্সের দিকে ঝুঁকে পড়ছেন বলে মনে করছেন অনেকে শোয়েব কবির সময় সংবাদ লন্ডন আবারও মে দিবসের খবর দর্শক মহান মে দিবস উপলক্ষে রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে চলছে পথ নাটক সঙ্গীত কবিতা আবৃত্তি সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান সেখানে আছেন রিপোর্টার মৌসুমী মৌ এদিকে সিলেটের কোর্ট পয়েন্টে চলছে শ্রমিক সমাবেশ সেখানে আছেন রিপোর্টার আব্দুল আহাদ সরাসরি চলে যাচ্ছি তাদের কাছে প্রথমে যাচ্ছি মৌয়ের কাছে মৌ
दर्शक महान मे दिवस उपलक्षे चलते दिन व्यापी नाना आयोजन केंद्रीय शहीद मिनार के सर्वशेष तथ्य जाना सहकर्मी मौसुमी मऊ ए सिलेटर कोर्ट पॉइंट चलते श्रमिक समावेश सर्वशेष तथ्य जाना रिपोर्टर आब्दुल आहद उच्चतर शिक्षा व्यवस्था चालू सह चार दफा दावी आंदोलन नेमे देश मेडिकल असिसटैंट ट्रेनिंग स्कूल शिक्षार्थी तर अभिजोग मेडिकल फैकल्टर दे सार्टिफिट देश छाड़ा विदेशे को क्या लागे ना पशापी उच्चतर शिक्षा ग्रहण के सूझ नहीं तर शिक्षार्थी संगे प्रतिष्ठानगुलर शिक्षक एकमत बगुड़ा के मजिदुर रहमान रिपोर्ट छवि तुले रबिउल इसलम विज्ञान विभाग के एस एस सी पास कर तीन बचर एडेमिक शिक्षा शेषे एक बचरे हाथ कलमे शिक्षा नीते हैं मेडिकल असिसटैंट ट्रेनिंग स्कूल शिक्षार्थी एरपर उच्चिक्षा ग्रहण करते चाहले को सूझ नहीं तर और तर जो सार्टिफिकेट देर को मूल्य नहीं विदेशे प्रधान शिक्षक मन करें शिक्षार्थी दबी जौतिक अन्न्य डिप्लोमाधारी मत तर उच्च शिक्षार सूझ देवा उचित साधारण जनगण के चिकित्सा सेवा निश्चित करार उच्च शिक्षा देव इटा एक परामर्श सरकार उचित विषय सुनजरे देखे एटार एट सठिक समाधान टेक्निकल जब टेक्निकल कोर्स करे शेखर ने इंटरनेशनल वक्त है भाता किसी होले व्यवस्था करा होती है देशे बर्तुमाने आठ शॉट का रिपोर्टिस्टन शो हो दूसरों नौटी पोतिस्टने और दो लोकहादिक शिक्षक थी मेडिकल एसिस्टेंट ट्रेनिंग स्कूले शिक्षा ग्रहण करते माजिदुर रहमान शोमो शुंबाद सत्यजित रायर जनप्रिय फेलुदा चरित्रे पंचाश बचर पूर्ति उपलक्षे पश्चिमबंगे कलकत शुरू हो फुदा प्रदर्शन गतकाल सन्ध्य होचिमिन सरणी बेंगल ग्यलारी प्रदर्शन उद्बोधन करें फेलुदा चरित्रे रूप देया जनप्रिय अभिनेता सब्यसाची चक्रवर्ती उपस्थित छें सत्यजित पुत्र सन्दीप राय सह और अने कलकता सुब्रत आचार्य तथ्य और छवि डेस्क रिपोर्ट
প্রদোষ চন্দ্র মিত্র ওরফে ফেলুদা সত্যজিৎ রায়ের অনবদ্য এক সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় এক কাল্পনিক গোয়েন্দা চরিত্র উনিশশো সালে ডিসেম্বরে সন্দেশ পত্রিকায় ফেলুদা সিরিজের প্রথম গল্প ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি প্রকাশিত হয় উনিশশো সাল পর্যন্ত ওই সিরিজের পঁয়ত্রিশটি সম্পূর্ণ ও চারটি অসম্পূর্ণ গল্প ও উপন্যাস প্রকাশিত হয় কালজয়ী এই চরিত্রের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে রোববার সন্ধ্যায় কলকাতার হোচিমিন সারণির আইসিসিআর এর বেঙ্গল গ্যালারিতে আয়োজন করা হয় ফেলুদা প্রদর্শনের সোসাইটি ফর দ্য প্রিজারভেশন অফ সত্যজিৎ রায় আর্কাইভস প্রতি বছর এই প্রদর্শনীর আয়োজন করে থাকে এবারের প্রদর্শনীর আকর্ষণ জুড়ে ছিল সোনার কেল্লা জয়বাবা ফেলুনাথের চিত্রনাট্য ও বুকলেট প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ফেলুদা চরিত্রে রূপ দেয়া জনপ্রিয় অভিনেতা সব্যসাচী চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন সত্যজিৎ পুত্র সন্দীপ রায় সহ আরও অনেকে প্রকাশনার পঞ্চাশ বছর আর প্রকাশনাটাকে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে উনি তো একরকম কাজ করেননি উনি ইলাস্ট্রেট করেছেন উনি লিখেছেন বিশেষ করে গল্পর দিক থেকে তো বটেই তারপরে যখন ছবি করেছেন তখন অন্য অনেকগুলো দিক চলে এসছে সেট ডিরেকশন চলে এসছে কস্টিউম চলে এসছে সবই আমরা দিয়েছি ছবিগুলো বেশিরভাগই দেখা কিন্তু ওনার নিজের হাতে ইলাস্ট্রেশনসগুলো দেখাটাই হচ্ছে আসল মনে শুধুমাত্র যে স্ক্রিপ্ট লিখছেন গল্প লিখছেন সিনেমা তৈরি করছেন বা এরা বইয়ের কাভারেজগুলো যেগুলো করেছেন এই প্রথম সোনার কিল্লার সঙ্গে জড়িত একটা ডকুমেন্ট যেটা লাস্ট চল্লিশ বছরে কোনোদিন আমি দেখিনি সেটা ফার্স্ট আমি দেখলাম এই আমার একটা মানুষের এই সংগ্রহ এটা তো ইট করে আপনি ডান ওয়েল বিফোর হ্যান্ড অনেক দেরিতে হলো দোসরা মে বাংলা সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের প্রবাদ পুরুষ সত্যজিৎ রায়ের আটানব্বই তম জন্মবার্ষিকী দু হাজার একুশ সালের এই দিনে কলকাতায় জন্ম নিয়েছিলেন তিনি তিনি বাংলা সাহিত্যের আরেক শ্রেষ্ঠ শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায়ের ছেলে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের খবর ইংল্যান্ডে তিন দিন অনুশীলনের পর আজ প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচে মাঠে নামবে বাংলাদেশ টাইগারদের প্রতিপক্ষ ডিউক অব নরফোক একাদশ সাসেক্সের অ্যারন্ডাল ক্যাসেল মাঠে ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় বিকেল চারটায় এদিকে স্ত্রীর অসুস্থতার জন্য হঠাৎই দেশে ফিরছেন টাইগার অধিনায়ক মাশরাফি তার এই ম্যাচে দলকে নেতৃত্ব দিবেন মুশফিক ও তামিম আইপিএল ব্যস্ততার জন্য এখনও দলের সঙ্গে যোগ দেননি সাকিব ও মুস্তাফিজ ইংল্যান্ডের কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সেখানে তিন দিন অনুশীলন করছেন ক্রিকেটরা প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচের আগে রোববার ব্ল্যাকস্টোন ক্রিকেট মাঠে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ঘাম ঝরিয়েছেন সৌম্য সাব্বিরা পঞ্চাশ ওভারের ম্যাচটিতে দলে আসতে পারে বেশ কিছু পরিবর্তন আয়ারল্যান্ড যাবার আগে সাসেক্সে আরও একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার মহান মে দিবসে রাজধানী সহ দেশ জুড়ে শ্রমিকদের বর্ণার্ধ র্যালি ও সমাবেশ ন্যূনতম বেতন ও কর্মঘণ্টা নির্ধারণের দাবি কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বাড়লেও কমিনি মজুরি বৈষম্য বিদ্যমান আইনি দায়ী বলছেন সংশ্লিষ্টরা আয়ালোর সব পরামর্শ মানা সম্ভব নয় জানালেন প্রতিমন্ত্রী চীনের সঙ্গে ঋণ চুক্তি না হয় এখনও শুরু হয়নি পদ্মা সেতু রেল প্রকল্পের কাজ চলতি মাসে শুরু হবে জানালেন রেলমন্ত্রী নির্ধারিত সময়ে উদ্বোধন নিয়ে শঙ্কা দুই মাস নিষেধাজ্ঞার পর আজ থেকে আবার নদ নদীতে মাছ ধরা শুরু নৌকা ও জাল নিয়ে নদীতে জেলেরা নিষেধাজ্ঞা সফল হওয়ায় উৎপাদন বেশি হওয়ার আশা এবং দিনাজপুরে পাঁচ উপজেলায় বড় খেতে ব্লাস্ট রোগের প্রাদুর্ভাব কীটনাশকেও মিলছে না সুফল আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ কৃষি বিভাগের এই ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলালিক ও রবি নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর মোবাইলে পেতে এস এম এস করুন স্টার স্পেস বিএন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে সঙ্গে থাকুন সময়ের